Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Nessa quarentena, em que a maior parte de nós está em casa, temos experimentado algumas coisas que não experimentávamos, talvez, com tanta frequência. Algumas boas, outras nem tanto. E acredito que uma delas, apesar da distância, nós estamos experimentando em conjunto, que é a espera. Sim, muitos de nós acordam já pela manhã, esperando, aguardando por uma boa notícia, seja da reabertura da economia, uma notícia de trabalho para aqueles que foram afetados pela crise, ou até pela notícia mais esperada, da vacina contra a Covid-19. Mas como tem sido essa nossa espera? Tem sido angustiante, impaciente, ansiosa, conturbada? No Salmo 37, Davi nos deixa alguns conselhos sobre como passar por adversidades, baseado na própria experiência. Ele nos ensina que devemos confiar no Senhor, versículo 3, deletar-se no Senhor, versículo 4, entregar nosso caminho a Ele, versículo 5, descansar no Senhor e esperar por Ele, com paciência, no versículo 7. Vejamos, no contexto do Salmo, Davi nos fala que devemos aguardar pelo Senhor para que a justiça dele seja feita aos homens maus e perversos. Podemos, então, aplicar isto em nossas esperas, por curas, solução de problemas ou mesmo boas notícias, devendo, então, ser toda a espera baseada no Senhor e na promessa da volta do nosso Salvador. Pois quando Jesus voltar, todas as dores, angústias e perseguições não mais existirão, e habitaremos com ele na casa do Pai. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, nos lembra que, para aqueles que antes estavam separados de Deus, e que agora estão reconciliados em Cristo, a espera deve ser, alicerçada e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Portanto, pergunto-lhe novamente, como tem sido a sua espera? Deus abençoe.